నాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్య దైన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుగ్రీస్ వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అనుదైన వాక్య దైన కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం రెండు ఈరోజు మనం మత్స్య వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈ ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినలు మనం రెండు భాగాలుగా విభజించి మనం ధ్యానించవచ్చు ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై నాలుగు వచ్చినాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక గుడ్డు వ్యక్తిని మరియు మోగా చెవిటి దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తిని స్వస్థపరచడం మనం చూస్తాం అది మొదట భాగం ముప్పై ఐదో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ ప్రేయర్ పాయింట్ని చెప్పడం దేవుని కార్యాలు లేకపోతే ద వర్క్స్ ఆర్ ఫ్యూ అని ఎంతో విస్తారమైన కోత ఉంది పనివారు కొద్దిమందే ఉన్నారని కోతకు పనివారిని పంపమని శిష్యులకు ఒక ప్రేయర్ పాయింట్ వాళ్ళకి చెప్పటం తండ్రిని వేడుకోమని చెప్పటం మనం చూస్తాం రెండు మొదటి భాగంగా ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై నాలుగు వచనాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఇరవై ఏడు వచనాలు దేవుడు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు యేసు అక్కడి నుండి వెళుచుండగా అంటే నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం యేసు ప్రభు వారు చనిపోయిన ఆ అధికారి యొక్క కుమార్తెను బ్రతికించాడు బ్రతికించి ఆ ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళుచుండగా ఇద్దరు గుడ్డివారు ఆయన వెంట వచ్చి దావీదు కుమారుడ మమ్మును కనికరించమని కేకలు వేసి ఆయన ఇంట ప్రవేశించిన తర్వాత గుడ్డివారు ఆయన ఎద్దకు వచ్చి యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముతున్నారా అని వారి నడుగగా వారు నమ్ముతున్నాం ప్రభు అని ఆయనతో చెప్పిరి అప్పుడు ఆయన వారి కన్నులు ముట్టి మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కలుగు కాకని చెప్పినంతలో వారి కన్నులు తెరవబడను ఇక్కడ మనం ఇద్దరి గుడ్డి వ్యక్తులను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇద్దరు గుడ్డివారు ఆ కాలంలో బ్లైండ్ వస్తే గుడ్డితనం వస్తే కనుక అనేక మంది యూదులు లేకపోతే ఇస్రాయల్ ఏమనుకునే వాళ్ళంటే ఇతరు ఏదో ఒక పాపం చేశాడు తను చేసిన జన్మ పాప చేసిన పాపాన్ని బట్టి లేకపోతే వీరి పితరులు చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఇతనికి గుడ్డితనం వచ్చేదని ఆ ఆ కాలంలో భావించేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉండేవారు ఇక్కడ ఈ గుడ్డివారు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు యేసు ప్రభు వారిని కాన్స్టెంట్గా వెంబడించడం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు ఏ వీరి వీరి వెంబడించిన వెంటనే కేకలు వేసిన వెంటనే యేసు ప్రభు వారు వీళ్ళని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అయినప్పటికీ వీళ్ళు స్థిరమైన విశ్వాసంతో ఆయన వెంబడించడం మాత్రం మానలేదు మొదటగా చూస్తే వీళ్ళు యేసు ప్రభు అని ఏమని సంబోధించారు చూడండి అప్పటి వరకు ఎవరు సంబోధించలేదు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఆయన వెంట వచ్చి దావీదు కుమారుడ మమ్మును కనుకరించమని కేకలు వేసిరి అంటే ద సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అని వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని విమోచకుడిగా దేవుడు వాగ్దానం చేసిన మెస్సయ్యాగా వాళ్ళు నమ్మారు విశ్వాసం ఉంచారు అంటే దావీదికి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన నిజమైన వారసుడు ఇతనే యేసు ప్రభు వారే ఈయన మెస్సయ్యా ఈయన మనిషి మాత్రమే కాదు సంపూర్ణ దేవుడు ఈయన మనకి గుడ్డితనాన్ని తొలగించి వెలుగును ప్రసాదింప చేయగలడు అని వాళ్ళు దేవుణ్ణి మెస్సయ్యాగా లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మెస్సయ్యాగా దావీదు కుమారుడిగా విశ్వసించి ఆ ఆ దాంతోనే ఆయన్ని సంబోధించడం మనం చూస్తున్నాం గమనించండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఫౌంటైన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అంటాం లేకపోతే ఫౌంటైన్ ఆఫ్ ద లైట్ అంటాం అంటే యేసు ప్రభు వారు వెలుగుకి జనకుడు ఆయన అంటే సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అనమాట అంతేకాదు జీవానికి కూడా జనకుడు ఆయన అంటే దేవుడుకున్న ఒక గుణలక్షణం ఏంటంటే ఆయన వెలుగుని ప్రసరింపజేసేవాడు అజ్ఞానాన్ని లేకపోతే అంధకారాన్ని తొలగించేవాడు అంతేకాదు నిర్జీవంగా ఉన్న వాటికి జీవాన్ని ఇచ్చేవాడు జీవం లేకపోతే లైఫ్ అనేది ఆయన స్వభావంలో ఇముడిపోయింది యేసు ప్రభువారిలో ఈ రెండు లక్షణాలు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నిన్నటి తరగతుల్లో చనిపోయిన కుమార్తెను తను బాగు చేసినప్పుడు తనలో తన లైఫ్ ఉంది ఆ లైఫ్కి తను సోర్స్ అయి ఉన్నాడని మనం విశ్వసించాం అంతేకాదు ఈరోజు వీళ్ళని బాగు చేసి వీళ్ళ జీవితంలో నూతన వెలుగుని ప్రసా ప్రసాదించినప్పుడు దేవుడు నిజంగా ఈజ్ ద ఫౌంటైన్ ఆఫ్ లైఫ్ అని లైట్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వీళ్ళు చూడండి వీళ్ళని మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఒకటి యేసు ప్రభు వారిని దావీదు కుమారుడు అని సంబోధించారు ఇంత మాత్రమే కాదు మమ్మును కనికరించమని కేకలు వేశారు అంటే అంతమంది జన సమూహాల మధ్యలో వందలు వేలు మల్టిట్యూడ్ మధ్యలో గుండా యేసు ప్రభు వారు వెళ్తూ ఉంటే గుడ్డు వారు దారి సరి కనిపించడానికి ఆస్కారం లేదు అయినా సరే వాళ్ళు తడుములాడుకుంటూ ఆయనని వెంబడిస్తూ 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 గట్టిగట్టిగా కేకలు వేస్తున్నారు దావీదు కుమారుడ దావీదు కుమారుడ మమ్మల్ని కనికరించు మా మీద జాలి చూపించు మా మీద దయ చూపించు మాకు గుడ్డితనాన్ని తొలగించు అని అరుస్తా అరుస్తా ఆయన్ని వెంబడించడం మనం చూస్తున్నాం మా మీద కనికరం చూపించు నిజంగా యేసు ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పారు కనికరం గలవారు ధనులు వారు కనికరించబడతారు దేవునికి ఉన్న ఒక గుణలక్షణం ఏంటంటే కనికరాన్ని కనపరిచే దేవుడు 
నేను బలిని కోరుకునేవాడిని కాదు కనికరున్న కనికరాన్ని జాలిని కోరుకునే దేవుడిని అని యేసు ప్రభావ తన గురించి తను చెప్పుకున్నాడు నిజంగా దేవుడు తన కనికరాన్ని గట్ట గనక సర్వ మానవాళ్ళ మీద చూపించకపోయినట్లయితే మనందరం నేటికి కూడా మన పాపంలోనే నశించిపోయేవాళ్ళం దేవుడు ఎంతగా మనల్ని టాలరేట్ చేస్తున్నాడంటే నిజంగా ఒక్కరోజు కూడా ఆయన సంతోషపరచడం మనకి చేత కాదు అరికాల నుంచి నన్నెత్తు వరకు పాపంతో నిండుకొని ఉన్నాం మన తలంపుల్లో పాపం ఉంది మన హృదయంలో పాపం ఉంది మన స్వభావంలోనే పాపం ఉంది దావిది కీర్తన గారు అంటాడు యాభై ఒకటో కీర్తనలో నేను నా తల్లి గర్భంలో ఉండంగానే నేను పాపిన ఉన్నాను పాప స్వభావంతో నేను పుడుతున్నాను నేను పాపాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను పాపిన అవ్వలేదు పాపిన ఉన్నాను కాబట్టి ఆ స్వభావంతో నేను పాపం చేయగలుగుతున్నాను అంటే మనలో అంత పాపం ఇముడి ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసి దేవుణ్ణి ధైర్యంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి నిలబడగలం అంటే ఏం చేసినా సరే ఆయన ముందుకు వచ్చి మనం ధైర్యంగా నిలబడలేం ఇక్కడ వీళ్ళందరూ మా మీద జాలి చూపించయ్యా మా మీద కనికరాన్ని చూపించయ్యా మమ్మల్ని పట్టించుకో ప్రభు దయతో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకో ఎంతగా వాళ్ళు గోజాడుతున్నారు చూడండి కేకలు వేసినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు మొదటగా వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే వాళ్ళని విస్మరించడానికి కాదు అంతకంటే ఘనమైన కార్యం వాళ్ళ జీవితంలో చేయడానికి దేవుడు రెడీగా ఉన్నాడు కేకలు వేసినప్పుడు యేసు ప్రభు అలాగే దారి కూడా వెళ్ళిపోయారు ఫైనల్గా ఆయన ఇంట ప్రవేశించిన తర్వాత ఒక ఇంటికి ఆయన వెళ్ళాడు ఇంట ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ గుడ్డు వారు ఆయన ఎదకు వచ్చారు చూడండి ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓపెన్ హోమ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క గృహాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే అది తెరిచిన గృహం అనమాట ఓపెన్ ఫ్యామిలీ ఓపెన్ హౌస్ అది అంటే చాలామందిని మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ రోజుల్లో గొప్ప గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న దైవ సేవకులను కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం వాచ్మెన్ దగ్గర పర్మిషన్ ఉండాలి లేకపోతే ముందుగానే ఫోన్లో పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అది అందరికీ పర్మిషన్ ఇవ్వరు వాళ్ళని మీట్ అవ్వటానికి వాళ్ళ ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి వాళ్ళు అవకాశం ఇవ్వరు లోకరీతికి ఉన్న పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న అధికారులు మంత్రులు లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్సు ఎవరైనా సరే ఓపెన్ హోమ్గా ఎవరు ఉండరు బట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ గుడ్డివారు లేకపోతే పేదవారు లోకంలో చిన్న చూపు చూడబడే వ్యక్తులు డైరెక్ట్గా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆయన పక్కన కూర్చునేటంతా ఆ ఓపెన్నెస్ అనేది దేవుడు అనుగ్రహించాడు అంటే ఎంతగా దేవుడు తను తను తగ్గించుకొని వారి మధ్యలోకి వచ్చాడో చూడండి యేసు ప్రభావరకు పేరు పెట్టాడు ఇతను పాపుల స్నేహితుడు ఇతరు సుంకూరులకు స్నేహితుడు ఇదిగో అణగారిన వర్గాలకి ఈయన స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు పాపులతోనే తిరుగుతున్నాడు పాపులతోనే తాగుతున్నాడు ఎప్పుడు చూసినా పాపులతో నేను ఇంత పరిశుద్ధుడు ఏనలు ఇంత దైవత్వం ఉంది అయినా సరే అయినా పాపులు ఎలా కలవగలుగుతున్నాడంటే దేవుడు మన మీద చూపించే అత్యంత జాలి అత్యంత కనికరం చూడండి యేసు ప్రభు తన గృహాన్ని ఓపెన్ హోమ్గా ఉంచారు మనం కూడా ఇంతగా మనం మనం తగ్గించుకొని ఒక ప్రేర్ రిక్వెస్ట్తో ఎవరన్నా మన దగ్గరకు వస్తున్నప్పటికీ లేకపోతే కౌన్సిలింగ్ కోసం మరిదేన్ కోసం మన దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు చాలా ఫ్రీగా వాళ్ళకున్న ఆలోచనలు వాళ్ళకున్న సందేహాలు మనతో పంచుకొని నివృత్తి చేసుకునేటట్టుగా అంతగా మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లుగా మనం ఉండాలి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆయన ఇంట ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ గుడ్డువారు కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ అదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు అయ్యా మమ్మల్ని కనుకరించి మనం అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఒక ప్రశ్న అడిగారు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముతున్నారా అని వారు అడుగగా వారు నమ్ముతున్నాం ప్రభు అని ఆయనతో చెప్పిరి యేసు ప్రభు ఒక ప్రశ్న అడిగారు ఇదిగో ఇది నేను చేస్త చేయగలనని మీరు నమ్ముతున్నారంటే ప్రభు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇది చేయగలవని మేము మా హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతున్నాము అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏం చేశారంటే వారి కన్నులు ముట్టి మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కలుగునుగా కానీ చెప్పినంతలో వారి కన్నులు తెరవబడిను చూడండి వీళ్ళకున్న నమ్మకాన్ని వీళ్ళకున్న విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఎంతగా హానర్ చేశాడంటే వెంటనే ఆయన చేతులు వాళ్ళ క వాళ్ళ బ్లైండ్గా గుడ్డితనంగా ఉన్న కళ్ళ మీద ముట్టినప్పుడు మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు జరుగుతుంది మీరు నిజంగా నమ్మితే మీ నమ్మిక చొప్పునే మీకు మీ జీవితంలో కార్యాలు జరుగుతాయని యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు వెంటనే వారి కన్నులు తెరవబట్టం వాళ్ళకున్న చూపు వెంటనే రావటం మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఎంతగా హానర్ చేశాడు నిజంగా మన జీవితాల్లో కూడా అటువంటి విశ్వాసం ఉంటే ఏ సమస్యతోనైతే మనం బాధపడవచ్చు లేకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడవచ్చు మానసిక ఇబ్బందులతో బాధపడవచ్చు ఆత్మీయ ఇబ్బందులతో మనం బాధపడవచ్చు బట్ విశ్వాసంతో ప్రభు దగ్గరికి మనం వచ్చి ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం అడిగితే గనక కేకలు పెడితే కాన్స్టెంట్గా మనం అడుగుతూ ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో కార్యాలు చేస్తాడు గత తరగతుల్లో మనం చూసాం ప్రార్థన గురించి దేవుడు ప్రేరేపించడం తట్టుడి మీకు తీయబడుతుంది వెదుకుడి మీకు దొరకుతుంది వెదికేవాడు ఖచ్చితంగా పొందుకుంటాడు తట్టేవాడికి ఖచ్చితంగా తీయబడుతుంది ఒక వెండి నాణ్యాన్ని బంగారపు నాణ్యాన్ని ఒక స్త్రీ పోగొట్టుకుంటే ఎంతగా వెతుకుతుందో అంతగా మీరు ప్రార్థనలు వెతకాలి తట్టాలి క
మంచి ఉదాహరణగా మనం భావించవచ్చు అంత మాత్రమే కాదు ముప్పై వయసులో మనం చూస్తాం అప్పుడు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండా చూసుకునేడని వారికి ఖండితంగా ఆజ్ఞాపించను అయినను వారు వెళ్ళి ఆ దేశమంతటా ఆయన కీర్తి ప్రచురం చేశారు ఇటువంటి మీరు ఎవరికీ చెప్పొద్దని వాళ్ళు చెప్తే నిజంగా వాళ్ళ జీవితంలో దేవుడు చేసిన ఆ మహోన్నతమైన కార్యాన్ని ఇతరులకు చెప్పకుండా వాళ్ళు ఉండలేకపోయారు నిజంగా అంతవరకు ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు గుడ్డితనంలో ఉన్నారు చాలా సంవత్సరాలు దశాబ్దాలు గతించిపోతా ఉన్నాయి వాళ్ళకి వెలుగంటే తెలియదు మనుషులు ఎలా ఉంటారో తెలియదు లోకం ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియదు ప్రకృతి ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు చూపు వచ్చిన తర్వాత చూసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిని యేసుప్రభు వారిని చూశారు ఎంత ధన్యులు వాళ్ళు ఆ యొక్క ధన్యతను వాళ్ళు పొందుకున్నారు కాబట్టి అప్పటి వరకు అంధకారంలో ఉన్న వాళ్ళు వెలుగుని చూడగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఎవరు చేయని గొప్ప కార్యం దేవుడు వాళ్ళ జీవితంలో చేశాడు దాన్ని వాళ్ళు అనుభవించారు దాన్ని ఇతరులకు చెప్పకుండా వాళ్ళు ఉండలేకపోయారు వాళ్ళు ప్రభు సాక్షులుగా ప్రభు సాక్షార్థం ఉండి ఆ దేశం అంతటా దేవుడు వారి జీవితంలో చేసిన కార్యాన్ని ప్రచురపరిచి దేవుని కీర్తిని గురించి వాళ్ళు ప్రచురం చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది మొదటి భాగం రెండవ విషయాన్ని మనం చూస్తే దీనిలోనే ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై నాలుగు వచనాల్లో మరొక విషయం మనకు అర్థమవుతుంది చూడండి ముప్పై రెండవ వచనాలు యేసును ఆయన శిష్యులను వెళ్ళుచుండగా కొందరు దయ్యములు పట్టిన ఒక మోగవాణి ఆయన యొక్కకు తీసుకుని వచ్చి దయ్యం వెళ్ళగొట్టబడిన తర్వాత ఆ మోగవాడు మాట్లాడగా జన సమూహములు ఆశ్చర్యపడి ఇస్రాయేలులో ఏలాగ ఎన్నడూ కనబడలేదని చెప్పుకొని రి ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం యేసు ప్రభు ఆయన శిష్యులు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కొంతమంది దెయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తిని తీసుకొని వచ్చారు ఆ దెయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడంటే చెవిటి దెయ్యం పట్టింది మరియు మోగు దెయ్యం పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళకి అతనికి మాటలు లేవు ఆ వ్యక్తికి యేసు ప్రభు వారి మీద విశ్వాసం ఉంచడం కూడా తెలియదు సెన్స్లో లేడు మాటలు రావు వినబడదు ఏదో అలా చూస్తున్నాడు తనలో ఆ దెయ్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అతని యొక్క స్నేహితులు ఎవరైతే అతన్ని తీసుకొని వచ్చారో వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద విశ్వాసం ఉంచారు ఇందాక సందర్భంలోనేమో ఆ గుడ్డి వారు యేసు ప్రభు వారిని విశ్వాసం ఉంచారు ఇక్కడ చూస్తే పొందుకుంటున్న వ్యక్తి కాదు వాళ్ళ యొక్క స్నేహితులు యేసు ప్రభు వారి మీద విశ్వాసం ఉంచితే వారి విశ్వాసాన్ని కూడా దేవుడు హానర్ చేసి ఈ వ్యక్తిని బాగు చేయటం మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తిని మోగవాణ్ణి లేకపోతే చెవుటువాణ్ణి ఆయన దగ్గర తీసుకుని వచ్చారు యేసు ప్రభు వారు వెంటనే దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టారు వెంటనే ఆ వాడు మాట్లాడగా జన సమూహాలు ఆశ్చర్యపడ్డారు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఎంత మార్పు వచ్చిందంటే మనుషులు ఆశ్చర్యపడి దేవుణ్ణి కొనియాడేటంత గొప్ప కార్యాన్ని దేవుడు తన జీవితంలో జరిగించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దయ్యాలు యేసు ప్రభు గద్దించిన వెంటనే పారిపోతున్నాయి కారణం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద డివైన్ పవర్ యేసు ప్రభు యొక్క దైవిక శక్తి ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న మోగ దయ్యాన్ని ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న చెవిటి దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టడం మనం చూస్తున్నాం వెళ్ళగొట్టబడిన వెంటనే అప్పుడు వరకు వాటి చేత పీడించబడుతున్న పీడించబడిన వ్యక్తి ఎప్పుడైతే వాటి నుంచి విడుదల పొందాడో వెంటనే తను ప్రశాంతంగా కనపడి మాట్లాడటం చూస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నాడో జన సమూహాలు ఆశ్చర్యపడి ఇస్రాయేలులో ఎలాగ ఎన్నడూ కనబడలేదని చెప్పుకున్నారు అక్కడున్న గ్రేట్ మల్టిట్యూడ్స్ అనమాట జన సమూహాలు అందరూ ఇస్రాయేలులో ఇంతకాలం నుంచి మనం చూస్తున్నాం మన పితృలు అబ్రహాం దగ్గర నుంచి మనం చూస్తున్నాం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తూ ఉంటే ఇత ఇస్రాయేలులో ఇటువంటి కార్యాలు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలేదు ఇప్పుడు మనం వీటిని చూడగలుగుతున్నాం అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోవటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారో ఇంకొక తెగ ఉన్నారు ముప్పై నాలుగు వచనాలు అయితే పరిసైలు ఇతడు దయ్యముల అధిపతి వల్ల దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్నారని చెప్పిరి చూడండి పరిసైలు ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని విమర్శించడమే పరిగా పెట్టుకుంటారు ఇదిగో దయ్యాలు యొక్క అధిపతి దయ్యాల యొక్క శక్తితో అధిపతి వలన దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టుచున్నారని చెప్పారు అంటే దేవుని యొక్క కార్యాలని కొనియాడే వారు ఉన్నారు అదే విధంగా దేవుని యొక్క కార్యాలని తృణీకరించే వారు కూడా ఉన్నారు పరిసైలు మెస్సే గురించి వీళ్ళకి తెలుసు ధర్మశాస్త్రాన్ని వీళ్ళు చదువుతారు ధర్మశాస్త్రంలో మెస్సే గురించిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ వీరు కోరుకున్న విధానంలో దేవుడు లేడు కాబట్టి వీళ్ళ ఇమాజినేషన్ ఊహాజనితమైన ఆ యొక్క చిత్రంలో యేసు ప్రభు వారు ఇమ్మలేకపోతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు యేసు ప్రభు వారిని మెస్సయ్యాగా అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏమన్నారంటే దయ్యాల అధిపతి బయలు జేబులు దయ్యాల అధిపతి వల్ల ఇటువంటి దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టగలుగుతున్నాడని వీళ్ళు యేసు ప్రభుని విమర్శించడం మనం చూస్తున్నాం గమనించండి వాస్తవానికి దయ్యాలు ఇప్పుడు ఒక ఒక దెయ్యం మరొక దెయ్యాన్ని ఎలా వెళ్ళగొడుతుంది కదా ఒక దెయ్యం ఇంకొక దెయ్యాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటుంది కానీ ఒక దెయ్యం ఇంకొక దెయ్యానికి విరోధంగా శత్రుత్వంగా వాటిని బయటకు వెళ్ళగొట్టగలుగుతుందా కాబట్టి ఏ రాజ్యం తనకు తానుగా వేరైపోదు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు దైవ దైవిక
రాజస్వ వార్త ప్రకటించచ్చు ప్రతివిధమైన రోగమును ప్రతివిధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచు సమస్త పట్టణముల ఎందును గ్రామముల ఎందును సంచారం చేసాను ఇక్కడ చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు స్వస్థపరచడానికే పనిగా పెట్టుకోలేదు అప్పటివరకు చాలా స్వస్థతలు యేసు ప్రభువారు చేశారు పన్నెండు సంవత్సరం నుంచి రక్తస్రావ రంగం కలిగిన స్త్రీని బాగు చేశారు తర్వాత చనిపోయిన చిన్న కుమార్తెను బాగు చేశారు ఇక్కడ ఆ మోగా చెవిటి దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టారు అంత మాత్రమే కాదు ఆ గుడ్డివాడిని కూడా బాగు చేశారు అనేక మంది తన దగ్గరకు వస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి యొక్క అవసరతలు తీరుస్తూ వాళ్ళని స్వస్థపరుస్తూ యేసు ప్రభువారు ఉన్నారు జనాలు ఆయన కీర్తనంతటా వ్యాపింపజేస్తున్నారు కానీ స్వస్థత కార్యాలు చేయటం మాత్రమే పనిగా ఆయన పెట్టుకోలేదు దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటించడంలో భాగంగా దేవుని చిత్తాన్ని ఈ భూమి మీద జరిగించడంలో భాగంగా ఆయన స్వస్థతలు చేశారు దయ్యాలు వెలగొట్టారు వాటితోనే ఆయన ఆగలేదు దానికంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఒకటి ఉంది ఆయన సువార్త ప్రకటించాలి ఇదిగో పరలోక రాజ్యం సమీపించింది వీరు మారు మనసు పొందనని ప్రారంభించబడిన సువార్త అనేక మందికి అందాలి అనేక మంది పశ్చత్త పడాలి అనేక మంది మారు మనసు పొందాలి అనేక మంది దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవ్వాలనేది దృఢమైన సంకల్పం ఇక్కడ యేసు ప్రభావ చూస్తే మొదటగా వారు సమాజ మందిరాలైన సునగోగుల్లో బోధించారు సునగోగుల్లో ధర్మశాస్త్రాన్ని టీచ్ చేయడానికి ఆయన వెనకాల లేదు దే ఏమని బోధించారు రాజస్వ వార్త ప్రకటించారు సమాజ మందిరాల్లో బోధించు రాజస్వ వార్తను ప్రకటించారు అంటే ప్యూర్ గాస్పల్ వారికి అందించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏ దేవుడు ఏదైతే ఈ భూమి మీద మనుషులు ఎలా బ్రతకాలని కోరుకుంటున్నాడు ఎలా అయితే వాళ్ళు విమోచించబడతారని కోరుకుంటున్నారు ఎలా అయితే వాళ్ళు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకో స్వతంత్రించుకుంటారో ఈ సువార్త అంతా ఆ సమాజ మందిరాల్లో బోధించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అంతేకాదు అక్కడ ప్రతివిధమైన రోగాన్ని ప్రతివిధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచడం మనం చూస్తున్నాం ఓ వైపు ఏమో వార్త ప్రకటిస్తున్నారు సమాజ మందిరాల్లో బోధిస్తున్నాడు రోగాల నుంచి జనాలను విడిపించి స్వస్థపరుస్తున్నారు వారు అక్కలను తీరుస్తున్నారు అక్కడితో నాగలేదు సమస్త పట్టణముల ఎందును గ్రామముల ఎందును సంచారం చేసిన గమనించండి చాలా చోట్ల మనం చూస్తూ ఉంటే ఒక చోట సువార్త సేవ ప్రారంభించబడిన తర్వాత అక్కడే ఆ కాపరి సెటిల్ అయిపోతాడు మొదట పది మందితో ప్రారంభమవుతుంది వంద మంది వస్తారు మెల్లిగా వెయ్యి మంది అవుతారు అలా నంబర్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఈయనేమో దేవుని సువార్తను ప్రకటించే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చాడు కానీ జన సమూహాలు అందరూ ఇంత మల్టిట్యూడ్ ఇన్ని వందల వేల మంది వెళ్ళనే ఈయన దగ్గరకు వచ్చేసేపాటికి ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయి అక్కడే పర్మనెంట్గా ఉండిపోతాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ అనేక వందల వేల మంది వస్తున్నారు బాగుందని అనుకుంటారు కానీ సువార్త అందని వ్యక్తుల గురించి సువార్త అందని గ్రామాల గురించి సువార్త అందని పల్లెల గురించి సువార్త అందని మారుమూల అడవి ప్రాంతాల గురించి నిర్మాస భక్షకుల గురించి ఆటవిక తెగల గురించి ఎవరు ఆలోచించి లేని దుర్దినాల్లో మనం ఉన్నామని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారి యొక్క పరిచర్యను మనం జాగ్రత్తగా ధ్యానం చేస్తే మందిరాల్లో ప్రకటించారు అనేక వందల మంది ఉన్న మందిరంలో ఆయన దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటించాడు తన గురించి తనేం చెప్పుకోలేదు దేవుని గురించి ఆయన కార్యాల గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన రాజ్య సువార్తను చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు చుట్టుపక్కల ఉన్న పట్టణాల్లో బోధించాడు పట్టణాలతోనే బాగుందని అనుకోలేదు సౌకర్యవంతంగా ప్రకటించడం తెలుసు బట్ పల్లెల్లో కూడా ఆయన వెళ్ళి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లో కూడా వెళ్ళి పరిచయం చేశారు చాలా మంది గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి పరిచయం చేయడం మానేశారు మారుమూల అడవుల్లోకి మారుమూల ప్రాంతాల్లోకి మారుమూల రాష్ట్రాల్లోకి వెళ్ళి పరిచయం చేయటం మానేసేసారు ఎందుకంటే రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపట్టలేదు నిజంగా పట్టణాల్లో పరిచయకును పల్లెల్లో పరిచయకి గ్రామాల్లో పరిచయకి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఇక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలు గ్రామాల్లో ఉండవు పట్టణాల్లో ఉన్న సుఖవంతమైన జీవితం గ్రామాల్లో దొరకదు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలంటే కొన్ని త్యాగం చేయాలి కొన్ని వదులుకోవాలి కొన్ని నష్టాలు భరించాలి మన కొన్ని ఇష్టాలు వదిలేయాలి చాలా కష్టమైన పరిచర్య అడవుల్లో ఆటవిక తెగల మధ్య పరిచర్య మనకి డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ అనే భక్తుడు నర్మాంస భక్షకుల మధ్యకి వెళ్ళిపోయి ఆఫ్రికాలో వాళ్ళ మధ్య పరిచర్య చేస్తాడు ఎవరు వెళ్ళని చోటకు నేను వెళ్ళాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ప్రభు అతనొక ప్రార్థన చేసే ప్రభు నా నేను ఆఫ్రికా వెళ్తాను నన్ను ఆ నర్మాంస భక్షుల మధ్యకి నువ్వు పంపించు అని ఆ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ అనే భక్తుడు ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఆఫ్రికా వెళ్ళి ఆ నర్మాంస భక్షకుల మధ్య చాలా విలువైన సువార్తను తను ప్రకటించాడు అక్కడి నుంచి అనేక మంది దేవుడిని నమ్ముకున్నారు అక్కడి నుంచి ఎన్నో ఎంతో మంది మిషనరీలు చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలకి సేవకులుగా మారి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం గమనించండి గ్రామాల్లో పరిచర్య పట్టణాల్లో పరిచర్య మందిరాల్లో పరిచర్య వీటన్నిటిని యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎంత బ్యాలెన్స్గా చేస్తున్నారో మనం చూడాలి మనకు ఒక ఆదర్శవంతమైన ఒక జీవితాన్ని యేసు ప్రభు వారు మనకు చూపిస్తున్నారు సౌకర్యవంతమే కాదు రిస్క్ తీసుకోవడానికి కూడా మనం ఇష్టపడాలి యేసు ప్రభు వారు సమాజ మందిరాల్లో బోధించాడు తర్వాత స్వస్థపరిచారు తర్వాత పట్టణాల్లోనూ గ్రామాల్లోనూ సంచారం చేసి ప్రకటించడం మనం చూస్తున్నాం అయితే ఆయన ఇలా సంచారం చేసుకుంటూ వెళ్ళే క్రమంలో
అనేక మంది జనసమూహాలు ఆయన బోధలు వినటానికి వచ్చి ఆయన్ని వెంబడిస్తూ ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళ వైపుగా చూస్తే ఆయనకి కరికరం వచ్చిందంట ఏంటది కాపర్ లేని గొర్రెలాగా విసిగి చెదిరి ఉన్నారు కాపర్ లేని గొర్రెలు మనకి తెలుసు పల్లెటూరులలో మనం చూస్తూ ఉంటాం గొర్రెల కాపర్ ముందు నడుస్తూ ఉంటారు గొర్రె గొర్రెలు ఆ కాపర్ను వెంబడిస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి గొర్రెల కాపర్ లేకపోతే గొర్రెలకి ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు చెదిరిపోతాయి విసిగిపోతాయి వేసారిపోతాయి ఎటు పెడితే వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే వాటికి కాపర్ లేడు ఇక్కడ ఇన్ని వేల మంది సమూహాలను యేసు ప్రభారు చూస్తే వారు కాపర్ లేని గొర్రెలాగా విసిగి చెదిరి ఉన్నారని వారి మీద కనికిరి పడ్డాడు వాస్తవానికి వారికి కాపర్లు లేక కాదు ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించే ప్రధాన యాజకులు ఉన్నారు యాజకులు ఉన్నారు పరిసైలు ఉన్నారు శాస్త్రులు ఉన్నారు ఎంతోమంది వాళ్ళ స్వార్థ ప్రకటించే వాళ్ళు ఉన్నారు కాపర్లు ఉన్నారు బట్ వాళ్ళు నిజమైన కాపర్ లాగా వాళ్ళకి బోధించట్లేదు అని యేసు ప్రభువారు వారి మీద కనికిరి పడ్డారు నిజమైన కాపర్లు అయితే దేవుడు చెప్పాడు నేను గొర్రెలకి మంచి కాపర్ని నేను ఎలా మంచి కాపర్ని అంటే అవసరమైతే నా గొర్రెల కోసం నేను నా ప్రాణాన్ని పెడతాను నా ప్రాణాన్ని పెట్టేంతగా నేను వాటిని ప్రేమిస్తున్నాను నా గొర్రెల దొడ్లోకి వచ్చిన వేటిని నేను పోగొట్టుకోను ఈ గొర్రెలను దేవుడు నాకు తండ్రి నాకు అనుగ్రహించాడు కానీ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు జీతగాళ్ళు ఈ వీడు జీతగాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తోడేలు గొర్రెల మీదకి వచ్చినప్పుడు గొర్రెల్ని ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోతున్నా కానీ జీతగాడు పట్టించుకోడు కానీ కాపర్ అలా కాదు నిజమైన కాపరి ఆ తోడేలతో పోరాడి దాని మీద ఫైటింగ్ చేసి తన గొర్రెను విడిపించుకుంటాడు అవసరమైతే తన గొర్రెను కాపాడుకునే క్రమంలో అవసరమైతే తన ప్రాణాన్ని పెడతాడు అటువంటి వాడు నిజమైన కాపరి మిగతా వాళ్ళు జీతగాళ్ళు నిజంగా ఇన్ని వేల మంది జనసమూహాలు వేసి ప్రభారు చూస్తే వారు కాపర్ లేని గొర్రెలాగా ఉన్నారని వారి మీద జాలిపడి కనికరపడి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రేయర్ పాయింట్ తన శిష్యులకు చెప్తూ ఉంటారు చూడండి కనికరపడి కోత విస్తారమే కానీ పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు కనుక తన కోతకు పనివారిని పంపమని కోత యజమాన్ని వేడుకొనడని తన శిష్యులతో చెప్పాను ఇక్కడ గమనించండి ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రేయర్ పాయింట్ని తన శిష్యులకు చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం ఏమనంటే ఇదిగో కోత విస్తారంగా కనపడతా ఉంది పంట వెన్నుదాగా వచ్చేసింది ఇదిగో కోతకు రెడీగా ఉంది రేపో మాపో కొయ్యాలి కానీ కొయ్యటానికి పనివారు తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఈ తక్కువ మంది పనివారు ఇంత పెద్ద కోత విస్తారమైన కోతను కొయ్యలేరు ఇది వాళ్ళ శక్తికి మించిన పని కాబట్టి కొయ్యకపోతే ఈ పంట అంతా నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇదిగో కోతకు పనివారిని పంపమని కోత యజమాన్ని మీరు వేడుకోండి ప్రార్థన చేయండి అని యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులకు బోధించడం మనం చూస్తున్నాం కోతకు పనివారిని ఎవరు పంపాలంటే దేవుడు పంపాలి ఏమని ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు ఇదిగో జనాలందరూ కాపర్ లేని గొర్రెలాగా నశించిపోతున్నారు ఇన్ని వేల మంది సరైన సువార్త అందక నశించిపోతున్నారు నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి నీ సేవకులను పంపించు తనను తాను తగ్గించుకునే సేవకులను పంపించు నీ కొరకు నమ్మకంగా పనిచేరి చేసే సేవకులను పంపించు నిజంగా అనేక మంది సేవా జీవితాల్లో మనం చూస్తే వారి జీవితాల్లో నిండా స్వార్థం మనకు అనిపిస్తుంది గొర్రెల మీద జాలి చూపించరు ఎంతవరకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పిండుకోవాలో అంతవరకు పిండుకుంటారు కానీ వాటి మీద కనికరం చూపించరు వాళ్ళ ఆత్మ విషయం వాళ్ళకి పట్టదు కా చాలామంది కాపర్లు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి భౌతికమైన వాటిని డబ్బులనో లేకపోతే మరే వేటినో ఆశిస్తూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ ఆత్మను ఎటువైపు వెళ్తున్నాయో పట్టించుకోవట్లేదు కాపర్ లేని గొర్రెలు అంటే వీళ్ళే పేరుకే కాపర్ ఉంటాడు ఎందుకుంటాడు వీడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన దండుకుంటాడు ఇన్ని వేల మందిని వాళ్ళ చుట్టుపక్కల చేర్చుకుంటాడు కానీ ఏ ఆత్మ ఎటువైపు వెళుతుంది వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉందో వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు దేవుడు ఏమంటున్నారంటే అలా పట్టించుకోరకుండా ఉన్న విశ్వాసుల్ని వీళ్ళు కాపర్ లేని గొర్రెలు కాబట్టి పనివారు ఏ పనివారు నమ్మకంగా దేవుని పరిచయం చేసే పనివారిని పంపించండి కోత యజమాన్ని మీరు వేరుకోండి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ మనుషులది కాదు దేవుడిది ఆ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అది వాళ్ళకే కాదు నేటి మనకు కూడా వర్తిస్తుంది ప్రభు దేవుడు మనకి పరలోక ప్రార్థన నేర్పించాడు పరలోక ప్రార్థన మనం గతంలో చూసాం పరలోక ప్రార్థన మనం చూస్తే నీ రాజ్యం రావాలి నీ చిత్తం జరగాలి ఈ ఇటువంటి విషయాలన్నీ ఆయన రాజ్యం రావాలి ఆయన చిత్తం జరగాలంటే సర్వ సృష్టికి సర్వ మానవాళికి సువార్త ప్రకటించాలి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించాలంటే హింసలు తట్టుకొని శ్రమలు తట్టుకొని ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా నమ్మకంగా పనిచేసే సేవకులు కావాలి పనివారు కావాలి గొర్రెల కోసం అవసరమైతే ప్రాణాలకి తెగించి పోరాడే బండ సందుల్లో నిలబడే సేవకులు కావాలి నమ్మకంగా ఆయన పరిచయం చేసే సేవకులు కావాలి ఎవరో వెళ్ళని చోటకి నేను వెళ్తాను ప్రభు నన్ను నువ్వు పంపించు నేను ఎంత కష్టమైన నీ కోసం నేను నిలబడతాను అని నమ్మకంగా పనిచేసే తన ప్రాణాలని సైతం త్యజించుకొని వాళ్ళకున్న బంధు ప్రీతిని త్యజించుకొని వాళ్ళకున్న 
ఆ సమస్తాన్ని తన తల్లిదండ్రులను తన తోబుట్టువుల్ని అందరిని విడిచిపెట్టి ప్రభువుని వెంబడించేటంత ప్రభు కోసం పనిచేసేటంత తెగింపు కలిగిన పనివారు కావాలని కోత యజమాన్ని వేడుకోండి అని తన శిష్యులకి చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు మనం చూసిన అంశాలు ఒకటి విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఎంతగా ఆనరపరుస్తాడో మనం చూసాం ఇద్దరు గుడ్డి వ్యక్తుల్ని దేవుడు బాగు చేయటం మనం చూస్తున్నాం వారి కొన్ని విశ్వాసాన్ని బట్టి తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టినప్పుడు మోగ చెవిటి దయ్యాన్ని ఆయన వెళ్ళగొట్టి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనలో ఉన్న దైవిక శక్తి ఆయన దైవిక శక్తి కలిగి ఉన్నాడు అన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకుంటాం రెండు మూడోది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని పని గురించి ఎంత తృష్ణ కలిగి ఉన్నాడో జన సమూహాలు చూసినప్పుడు వీళ్ళు కాపరలేని గొర్రెలాగా చెదిరి ఉన్నారు అని వాళ్ళ మీద జాలిపడి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ తన శిష్యులకి చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అది ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కోతకు పనివారిని పంపించండి కోత యజమాన్ని మనం ప్రార్థన చేయాలని తన శిష్యుల్ని పురికొలపటం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి నేటి దినం నుంచి మనం మన అనుదిన ప్రార్థనలో మన పర్సనల్ ప్రేయర్ పాయింట్స్తో పాటు దానికంటే ప్రాముఖ్యంగా ఆయన రాజ్య సువార్తను వ్యాపింపజేసే పనివారు కావాలని కోతకు నమ్మకమైన పనివారు దేవుడు పంపించాలని నిజంగా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న మన కుటుంబాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి మన బంధువుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి మన గ్రామంలో మన పట్టణాల్లో అనేక మంది నశించిపోతున్న ఆత్మలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటే అయినప్పటికీ కొంతమంది దేవుని సువార్తను వెంబడిస్తున్నాం అంటూనే అబద్ధ బాధకుల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయి ఆత్మను వాళ్ళు పాడు చేసుకుంటూ ఉంటే ఇవన్నీ మనం చూసినప్పుడు మంచిగా బోధించి నమ్మకంగా పనిచేసే సేవకులు కావాలి ప్రభు అని గోజాడి అంగలార్చి ప్రార్థన చేసే విశ్వాస జీవితం నమ్మకమైన జీవితం మనం కలిగి ఉండాలి దేవుడు మన జీవితంలో తన వాక్యాన్ని దీవించిన గాక తల్లవంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుల ప్రేమ నా మంగళ తండ్రి ఈ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన ఇద్దరు గుడ్డివారు ప్రభు దావీదు కుమారుడా మమ్మల్ని కనికరించని నీ వెంట పడ్డప్పుడు నాయన అయా నీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కరుగుతుందని వారిని మీరు అడిగినప్పుడు మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభు అని వాళ్ళు స్థిరంగా జవాబిచ్చారు నిజంగా వాళ్ళ నమ్మిక చొప్పున మీరు వాళ్ళని బాగు చేశారు అదే రీతిగా ఆయన దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి మోగా చెవిటి దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తిని మీరు స్వస్థపరిచారు ఆయన దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టారు ప్రభు వాళ్ళు మాట్లాడటం చూసి ప్రజలందరూ ఆశ్చర్యపోయారు నీ కీర్తిని కొనియాడారు ప్రభు అదే రీతిగా ఆయన అనేక మందిని మీరు అనేక చోటకు వెళ్ళి ఆయన పట్టణాల్లో గ్రామాల్లో మందిరాల్లో సమాజ మందిరాల్లో సొనగోగుల్లో ప్రభు మీరు రాజస్వ వార్తను ప్రకటించారు నాయన సౌకర్యవంతం లేని ప్రదేశాలు కూడా మీరు వెళ్ళారు మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని వెళ్ళారు ప్రభు మేము కూడా నాయన అటువంటి మనసు కలిగి ఉండటానికి మా సుఖాలు మా సౌఖ్యాలు పక్కన పెట్టి ప్రభు మారుమూల ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి ప్రభు సువార్త మేము ప్రకటించడానికి ఎవరు వెళ్ళని ప్రదేశాల్లోకి ప్రభు మేము వెళ్ళి నాయన నీ కొరకు కొన్ని ఆత్మలు గెలుచుకోవడానికి మీరు సహాయం చేయండి సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని మేము పక్కన పెట్టడం మాకు నేర్పించండి ప్రభు దయగల తండ్రి అదే రీతిగా ప్రభు కోత విస్తారంగా ఉందని మేము ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకొని మా వంతు పని మేము చేయటానికి ప్రభు మా వంతు కోతను మేము కోయటానికి మీరు ఎల్ల మాకు కృపను అనుగ్రహించండి అంతేకాదు నాయన మా అనుదిన ప్రార్థనలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రార్థన అంశంగా నాయన నీ రాజస్వ వార్తను వ్యాపింప చేసే నమ్మకమైన పనివారు కావాలని నాయన రోజాటానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ మీరే మహిమ గంత ప్రభావాలు పొందుకోండి మా వేక్షకుల జీవితాల్లో నీ వాక్యాన్ని ఫలింపచేయండి యేసు క్రీస్తు వారి నామాలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్